die Einstellungen sind in dem Sinne falsch gesetzt, dass, äh, wie soll man sagen, die meisten sagen dann halt immer, oh, der, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema überhaupt ansprechen möchte. <lacht> Alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Ähm, sagen wir mal, Täter, die vorher zu Opfern, die vorher Opfer waren und dann zu Täter wurden beispielsweise. Es muss, es muss ja jetzt nicht der typische Amokläufer sein. Es kann ja auch, es kann ja auch ähm, jemand anderes sein. Irgendwas, irgendjemand anderes, egal was. Äh, es muss jetzt nicht unbedingt der typische Amokläufer sein. Es kann auch einfach nur jemand sein, der nach jahrelangen, keine Ahnung, unterbuttern oder, ähm, was kann man noch sagen, ähm, nicht unterbuttern, sondern Vorherrschaft, das ist auch das falsche Wort, aber trifft es vielleicht bei manchen Beziehungen dann doch schon. Bevormundung könnte man es auch nennen. Sagen wir einfach Mr. Mr. Y. Mr. Y wohnt zu Hause bei seinen Eltern und ja, Vater ist alkoholabhängig und Mutter, naja, die schert sich nicht drum, wenn, wenn ihr Sohn verprügelt wird oder sowas. Sie ist froh, dass sie selber nicht ist. Hört sich krass an, aber was gibt's? Ähm, und, und irgendwann sagt der Sohn sich, so jetzt reicht's. Meine Mutter macht nichts. Mein, mein Vater schlägt mich den ganzen Tag nur. Und ich habe keinen, mit dem ich reden kann, weil in der Schule werde ich auch noch gemobbt. Es könnte natürlich dann sein, dass gerade dieserjenige Mr. Y dann anfängt, irgendwann Pläne zu schmieden, wie er denn seinen Vater los wird. Vielleicht sogar auch noch seine Mutter. Ja, das sind solche Sachen, die durch, durch den Kopf gehen von werdenden Tätern. Die aber meines Erachtens zum, zum einen aber auch nachvollziehbar sind. Die meisten Sachen von denen könnten vielleicht sogar präventiv irgendwie... Also wenn, wenn man wenn man wenn es mehr Stellen gäbe, wo man sagen könnte, hier Leute, ihr, ihr kriegt ja Hilfe, ihr, ihr kriegt ja Hilfe. Ähm, geht dahin, macht dies und wir, wir, ne, wenn es mehr solche Stellen geben würde, wo dann, ja, die auch wirklich öffentlich posaunt werden, dass keiner, das also so richtig beworben, so, ja, wie, wie weiß was ich, mitten in der Nacht Sex-Hotlines, ja, kannst du dann, kannst du dann eine Stelle von Sex-Hotlines, ihnen liegt was auf der Seele, sie planen den nächsten Amoklauf, das ist ja nicht schon überzogen, aber äh, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Weil es gibt manche Sachen, da denke ich mir, ja, das sind, das sind, da ist die Gesellschaft selber schuld dran, dass es solche Leute gibt. Und dann heißt es immer, ja, oh, der böse Täter, er hat seinen Vater umgebracht und seine Mutter hinten dran und weiß was ich was. Und wenn man aber vorher mal sich mit den Leuten beschäftigt hätte, bevor sie angefangen hätten, solche Pläne zu schmieden und mal zu sehen, oh, da läuft wohl was falsch. Aber wo wird am meisten gespart in Deutschland? Ja, wo wohl? Also zumindest, zumindest im Schulischen. Wenn es nicht gerade der Lehrermangel ist, den man immer hört, ist es eigentlich das, was man meistens überhaupt nie hört, aber man weiß es. Das war ähm, die Psycholo Psycho Psychologen oder Soziologen ähm, an der Schule, die, die, die sogenannten Beratungsbetreuungslehrer, ähm, die, ähm, die dafür eigentlich da sein sollten, ähm, wenn Leute, also wenn Kinder und Jugendliche Probleme zu Hause beispielsweise haben oder mit der Schule haben, dass sie, dass sie zu denen gehen können. Aber ich glaube, das wird erstens zu wenig in den Schulen genannt, dass sie, wenn sie denn einen haben, dass sie einen haben, der für sowas da ist. Und ähm, in den meisten Schulen wird als erstes bei diesen Leuten gespart. Da haben sie halt lieber noch ein paar Lehrer, die dann halt wirklich also mehr Unterricht machen, aber keinen wirklichen Psychologen oder so, der dann sich dann mit den Kindern auseinandersetzt, die vielleicht zu Hause echt Probleme haben. Ja, von... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Irgendwo Ausverkauf? Was ist denn hier los? Ähm... Ja, also wir waren stehen geblieben bei... 
What? Aber er läuft noch. Wollen die eine Direktverbindung? Aber die haben doch da oben eine Direktverbindung. Oder nicht? Äh. Die haben keine Direktverbindung an die... An die. Dann machen wir da nochmal eine Direktverbindung. Ähm, wir waren stehen geblieben bei... Ja, Vertrauenslehrer oder wie man die Teile nennt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Alter, ich will... Wieso ist der Ort bereits belegt, Alter? Ich will doch nur hier... Was ist hier? So, wenn das jetzt... Das müsste jetzt aber funktionieren. Die müssten jetzt hier rüberfahren können, ohne dass sie da unten rüberfahren müssen. Ähm, ja, Vertrauenslehrer halt und sowas. Das ist... Alter. Oh, jetzt stehen sie. Aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Jetzt müsste da oben voll viel rüberfahren. Also von da oben kam nämlich, glaube ich, keiner auf die andere. Mhm. Das müsste das hier oben ein bisschen verringern. Haben wir sonst noch irgendwo Stau? Ja, da oben ein bisschen. Aber das hier ist ja... Boah, Alter, was geht denn hier ab? Habe ich irgendwas verpa verplant, verpasst? Ich verstehe das nicht. Die sind ja auch witzig. Die fahren einfach hier auf und hier wieder ab. Au oh, Backe. Die stehen ja echt. Dabei habe ich hier noch nichts Neues hingebaut. Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Was ist denn hier auf einmal los? Ja, wie gesagt, Vertrauenslehrer in der Schule und sowas. Also für Psychiater und so wird ja meistens oder Psychologen oder what äh, Psychiater kann man äh, in der Schule na. Das hast du vielleicht in Amiland, aber Psych ich meine jetzt eher so Psychologen. Hast du, hast du. Hast du. Alter. Hast du kaum. Okay, die muss, ich, die muss ich verbreitern, wenn das geht. Geht das? Okay, das geht. Aber das hier geht nicht, ne? Boah. Aber das ist schon zwei, oder? Boah. Kann man da eine Vierer draus machen? Ja, machen wir da eine Vierer draus. Ob das jetzt was bringt, ist eine andere Frage. Was ist denn hiermit? Kann man hier eine Vierer draus machen? Nein. Kann man dann eine Zweier draus machen? Ja, kann man. Äh, andersrum. Boah. Naja. Aber das sind halt solche Sachen. Und wir haben ja auch bei Kinderpsychologen und so haben wir ja auch zu wenig. Wir haben überhaupt viel zu wenig Psychologen. Ich bin schon froh, wenn man... Also ganz ehrlich, also soweit ich weiß, braucht man da mehrere Monate oder Jahre, bis man da so einen, so einen Platz kriegt. Also Und das ist ja auch nichts Neues. Das hört man ja auch ganz oft in den Nachrichten. Und dann fragen sich dann Leute, warum dann so viel, äh, warum es dann, warum es dann Leute gibt, die irgendwie ausrasten und, und nichts mehr machen oder, oder irgendwas anderes. Also es ist irgendwie schrecklich. Und dann man sagen so, oh ja, die, die bösen, die bösen Leute, die da voll am, am, klar sind die nicht ganz ohne. 
Aber die meisten von denen, würde ich, würd ich sagen, von den Tätern, kann sein, also, also ist meine persönliche Einschätzung, ich kann, ist natürlich total, total nichtig, ne? Weil ich bin kein, ich bin kein, keine Ahnung, kein Polizist, kein Kriminalbeamter, überhaupt nichts, ja. Also von daher, egal. Ähm, aber ich denke mir, dass ziemlich viele Sachen, ähm, wie soll man sagen, die hätten von Anfang an auch sozusagen gar nicht entstehen können, wenn man denn zu, wenn man genügend Psychologen hat, aber das ist. Und dann hat man auch diese Sache, dass man, wenn man Psychologie studieren möchte, gibt es ja auch noch ein NC ne, von 1.0. Ich glaube, die Psychologie, glaube ich, kann man sowieso nicht an, an jeder Uni studieren. Also mir fällt jetzt, glaube ich, nur Berlin ein. Ich weiß jetzt nicht, ob noch noch ein paar andere auch noch Psychologie anbieten. Ähm Aber da sind die Plätze ja dann auch wieder nur relativ dünn gesät, ne? So, jetzt müssten die alle hier oben lang fahren, oder? Stehen sie da alle? Ja, das hat was genützt. Der Hammer. Wow. Ja, und deswegen, also, ich finde das alles, ja. Weil die Gesellschaft ist es selber schuld, dass, dass solche Sachen passieren, dass Leute überhaupt zu irgendwelchen Taten kommen. Also, dass die überhaupt, also, ich, ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen Präventivmaßnahmen aller, ja, hier, keine Ahnung, Weiß ich nicht, ja, wie die, wie die alle heißen, diese Science-Fiction-Triller da. Ähm, sowas will ich jetzt gar nicht, denn darauf wollte ich gar nicht darauf hinaus. Was ich sagen wollte, ist, dass. Also. Ist das denn hier mit? Die müssen das, ne? Die müssen das haben, oder? Wo ist der Strom? Ist der Strom auch so? Der Strom ist auch so. Okay, dann kann ich das Teil abreißen. Ähm, das hier. Um. Es ist halt so, dass ich mir denke, dass, dass wenn man halt mehr Geld darin ausgeben würde, ja, dass man dementsprechend auch wenig weniger Täter hätte. Weil mal, es kommt halt oft auch vor, dass also ich glaube, es kommt öfters vor, dass Leute aus Verzweiflung zu Tätern werden. Das kommt sicherlich öfters mal vor. Und so viele Psychopathen haben wir nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die Psychopathen, die man so, so kennt, sowas wie, ähm, wie, wie heißt es hier, American Psycho und sowas. Ja, also solche Sachen. Ja, da gibt es eigentlich, also das ist, das ist eigentlich die Ausnahme. Klar gibt es solche Leute, aber das ist, das ist nichts. Das ist, äh, geschwindend, also verschwindend gering, so, so ein Psychopath da zu haben. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, deswegen, ich finde es einfach nur ein bisschen komisch. Was ich dann halt auch immer total nervtötend finde, ist dann, wenn dann alle sagen so, ja, wie kann man denn sowas machen? Die armen Mitmenschen, die dabei weiß was ich was, äh, irgendwas und wie auch immer da alles miterleben müssen und so. Klar. Tun, tun natürlich mir auch leid. Aber man hätte vielleicht, wenn man genügend Therapieplätze hätte und man nicht sich dafür bewerben müsste, sondern wenn man wirklich auch direkt von Anfang an einfach einkriegt, ähm, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, dass einige Leute zu Tätern geworden sind. Naja. Ich glaube, das Thema ist jetzt abgehakt. <lacht> ja, fällt mir da jetzt zu auch jetzt gerade nicht mehr ein. Ach ja.
Friedhofsauslastung. Wie schaut es mit der Feuerwehr aus? Ja. Polizei. Wieder 5%. Wir hatten letztens 4%. Eieieiei. Wieder ein bisschen gestiegen. Ja. Hm. Hier oben könnten wir eigentlich... Oh, wenn ich das sehe, ne? Wenn ich das schon sehe da oben. Die wollen wirklich nicht arbeiten. Die wollen echt nicht arbeiten. Die wollen alle nur... Ja, das wäre doch eine geile Sache hier. Tun wir mal hier oben. Das Teil brauchen wir eh nicht mehr. Alter, diese Musik. Oh, so. Ähm hier so hoch. Nochmal hoch. Und nochmal so quer runter. Und dann bauen wir hier... Was bauen wir hier hin? Ne, das kann da bleiben. Das braucht... Ja, genau. Wir brauchen ein bisschen Abstand zu dem... Zu dem Smog, der da vorne ist. Und dann wird hier unten... Hier unten wird dann jetzt Hochhaus gebaut. Ganz viel Hochhaus. Direkt an der Straßenbahn. Kennt man doch, oder? In der, in der Großstadt kennt man das. Das gibt es öfters, die Straßenbahn. Wohnhäuser direkt neben der Straßenbahn. Dann haben wir ja auch was gemacht. Kapitalismus so eine gewisse. Ja, aber da will ja keiner hin. Ähm, Parks. Wir werten das alles mal ein bisschen auf. Komm, wir machen mal ein paar. Hier ein Park. Da ein Park. Da wollte ja eh keiner hin. Hier ein Park. Da ist ja auch keiner. Da ein Park. Ähm. Jetzt... Jetzt erinnere ich mich natürlich an diesen einen Kommentar, den mal jemand geschrieben hat. Was will denn die Industrie mit Parks? Das ist doch voll bescheuert. Kann natürlich sein, aber ich habe keinen, keinen Bock hier Buslinien zu bauen, weil die Straßen sowieso an sich meistens schon überfüllt sind wie sonst was. Und deswegen sehe ich es jetzt auch nicht ein, hier noch irgendwelche Buslinien zu pflacken, weil die brauchen Dienstleistungen. So, gucken wir mal. Feuerwehr haben sie direkt vor Ort. Polizei haben sie auch vor Ort. Eine Schule will ich hier oben nicht hinbauen, weil die doof sein sollen, damit die da hingehen. <lacht> ich sag's einfach mal direkt so. So. Also. Bleibt, damit, damit sie doof bleiben, eigentlich so fast nur noch eine Option. Und zwar, dass wir einfach ein paar Parks bauen. So und nicht anders. Ein paar Parks, genau. Ach ja. Ach ja, und was ich noch dazu sagen möchte jetzt, was mir noch gerade so im Nachhinein einfällt. Natürlich wird nicht jeder, der weiß was ich, von, von, von Daddy geschlagen wird, dann nachher zu einem übelsten Schlägertypen oder sonst was. Das, ist, das kommt alles natürlich auch auf, auf den Charakter selber an, wie man wie man gestrickt ist, wie man damit umgeht. Ob man, ob man eher so jemand ist, der sagt, ja, schade, ich, ich, ähm, ja, ich versuche mich mit, also mich damit selbst zu beschäftigen an, an, und, und anstelle dann, dass ich dann da anfange, irgendwie Gott und die Welt abzuballern. Versuche ich mal, das mit mir selbst erstmal auszumachen. Vielleicht kriege ich irgendwann noch einen, einen Therapieplatz oder sowas. Gibt immer, immer andere Leute. Und die, also es das heißt nicht, dass dann jeder dann sagt so, ja, cool, ähm, der, die ist scheiße. Also ich muss den loswerden jetzt, ne? Also, bei, bei, bei aller Liebe natürlich nicht, nein. Da will auch keiner arbeiten. 
Und das, obwohl das direkt daneben dran ist, wa? Die wollen alle nicht in die Industrie. Ich habe einfach wirklich zu viele Schulen. Ich muss ein paar Grundschulen abreißen. Es tut mir leid, es geht gar nicht anders. Ja, die kommt weg. Das ist, das ist mir jetzt egal, die kommt weg. Ja, was mit der Oberschule? Die kommt auch weg. Ja, dann haben die hier oben gar keine Schule, ja. Geht halt nicht anders. Ja, ist mir egal, dann seid ihr von mir aus gleich alle weg. Aber ihr müsst hier oben... Keine Ahnung. Ihr müsst da oben mal schaffen. So, hier, die sind alle total hochgebildet. Guckt euch das mal an. Hier oben nicht mehr so. Schon klar, warum da keiner hin will. Weil die alle voll, voll gebildet sind, die Leute hier. Wen soll ich anrufen, wenn jemand kommt, um die Toten abzuholen? Suche nach Wohnung, was? Ja, dann suchst du mal... Äh, was? Warum suchst du denn nur neue Wohnung? Wen hast du denn getötet? Ja, ja, ja. <lacht> ja das wird noch witzig hier. Das wird noch witzig. Ich glaube zwar nicht, dass wir das irgendwie hinkriegen mit dem... Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, das haben wir ja in der letzten Folge, ne? In der vorletzten. Ähm... Wo ist es denn? Richtlinien. Kontrollierter Drogenkonsum und Rauchverbot. Ja, warum nicht? Bringt aber trotzdem nicht viel. Also, die rauchen alle zu Hause heimlich. Alle noch Zigarettenstümmelchen an. Oder der Weihnachtsbaum Baum brennt bei denen öfters ab als... als was auch immer. Hm... Neues Land. Ja, sie können neues Land kaufen. Juhu. Ja, wie immer. Ich hab dich auch lieb. Ja, so weitermachen sind wir schön bei 75.000. Ha. Huh. Finde ich, find ich nice. Finde ich echt nice. Mal gucken. Boah, ey, diese Grütze da. Ey, das ist doch... Oh. Ach, der macht auch Smog. Boah, ist der Hammer. Ja, gut, dass ich den hier hingebaut habe, ey. Sonst wären meine Holzeinkommen ver vergiftet, ey. Ey, wie das hier alles immer Probleme hat. Oh, 74.400. Gucken wir mal, wie es hier unten jetzt ausschaut. Oh, auch schön. Oh. Ja, also ich würde sagen, dann war es das erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, also bis dann.